Hello mga kaibigan! Welcome sa ating video ngayong araw na ito dito sa ating Kusina Tips ni Frami. Ang gagawin natin today ay I mean, ang lulutuin natin ay ikatang du choufle. So, ipapakita ko sa inyo guys yung gagawin natin. So, ito yung ating gagawin. So, habang hinihiwa ko siya, gusto kong sabihin sa inyo, so, pero bago ko siya pala hihiwain, ito yung mga kailangan natin. Ito yung cauliflower natin, which is the choufle. Tapos, kailangan natin ng cheese. Tapos, gagawa tayo ng bechamel sauce para sa ating gahatang. So guys, ito yung nilagay ko. Wala ng sukat-sukat. Basta yun na yun. Kunti lang. Para magkalasa-lasa naman. Kasi ako, mahilig din ako sa butter. Kailangan. Pero kailangan din minsan magpipigil. Mahirap na. So, ganun-ganun lang. Ganun-ganun. Hanggang sa maluto na yung harina. At na-mix na masyado. At hindi siya yung tipong nagbuo-buo. So, lagay ko na. Normally, dahan-dahan lang natin lagay yung milk. Pero, lagay ko na siya, guys. Tapos, ganunin ko na lang. Mix-mix ko na lang siya. So, sabang, ano. So, ito yung magiging bechamel sauce natin. At, ang pangpalasa natin nito, syempre, konting salt. Konting-konti lang. Wala nang, ano, takal-takal to. Basta, tansya-tansya na lang. So, yun. Kunting-kunti lang. Kasi maglalagay pa naman tayo ng cheese. Eh. Pwede naman natin ma-adjust doon sa, sa gratang. Kung ano siya. So, lagyan din ng ganito. Noa muscad. Ito yun guys. Muscad. Sa English yata, nutmeg ang tawag niya. Ewan ko lang sa Tagalog kung anong tawag. Ay, kunti lang. Kunti lang siya. Ilalagay. Tapos, pep pepper, shampoo, pepper. Mahilig ako sa pepper kaya konting medyo marami yung pepper. So, yun. Ouch. Ganun lang. Mix, mix, mix lang. Stir, stir lang. Hanggang sa lalapot siya. Tapos, pag lumapot na siya, ilalagay natin siya dito sa ating hiniwang cauliflower. Tapos, pag, pag nailagyan na natin siya, lagyan natin ng cheese, ilagay natin dito sa ano, yung molder, parang molder, pang lagay sa oven. Lagay natin siya, tapos ilagay yung cheese sa ibabaw. Yung cheese pala, guys, kahit anong-ano lang, cheese, kahit ano, walang pili. Basta, grated cheese siya. Pwede yung parmesan cheese. Itong ginamit ko is ito, pa fromage. Parang three types of cheese na magkahalo. Tapos, pwede rin ano, gruyere or conti. Basta kahit ano, basta yellow cheese. Tapos, um, i-grate mo lang sa Pilipinas, kasi medyo mahal yata yung mga imported cheese, pwede yung ano, gamit, gamitan na lang ng Eden. Eden cheese. Malasa din naman yun eh, Eden cheese. So, yun. Kasi parang mas mura yata yun. Pagdating naman sa milk, mahal din kasi yung ano eh, yung fresh milk sa Pilipinas. Pwede nyo rin, ano, mag-substitute kayo ng evap milk. Kasi hindi naman matamis ang evap milk yata, di ba? Yun, evap milk ang gagamitin nyo instead. Pero kung ano naman, meron naman kayo fresh milk sa bahay. Fresh milk na. Pero ang ano kasi natin, yung pinaka-main goal natin is yung yung cooking, yung recipe na hanggat maaari, hindi kailangan bumili ng ingredients. 
kung ano lang yung available sa bahay, sa kusina nyo. Kung ano yung natira, tapos yung panghalo mo. Kung ano-ano lang yung meron ka sa bahay mo, yun lang. Hanggat, ma hanggat maaari, hindi kailangan bumili ng ingredients para, para lang sa recipe na to. Pero kung feel nyo naman bumili, why not, ba diba? Kung gusto nyo naman. Basta kung, ano, kung hanggat maaari, yung lutong matipid ba, lutong bahay ma na matipid, Simply at matipid. Yun, yun lang. Naglapot na ba ito? Bunti pa guys. Hindi pa siya masyadong lumapot. Kailangan lumapot na muna siya. Hmm, sandali lang. May kumatok. So guys, lumapot na yung ano natin. Yung bechamel natin. So pwede na siya. So tingnan mo. Look. Medyo lo naluto na yung ano, yung harina. Tapos dinagdagan ko na lang siya ng konti ng asin. Kasi parang konting-konti yung nilagay ko kanina. Kaya parang mas mataba. So, ready na yung bechamel natin. Mm, masarap na siya. Katayin na natin yung apoy. Tapos ilalagay na natin siya dito, guys. Ilalagay na natin siya. Diyan. Saan na natin bechamel? Yun. Ay, sabi siya, Mel, sa ano tawag ito? Itong ano natin tawag ito? Sa? Yung sa hiniwa natin ano? Hiniwa natin cauliflower. Ilagay na natin yung bechamel sauce natin. Haluin natin. Haluin natin para ma lahat makakuha talaga ng sauce. Ma ang tawag doon. Madapuan man lang ng sauce. Tapos ilagay natin siya dito sa ano natin guys. Ito kasi yung ilalagay natin sa oven. So ilagay natin siya dito with our bechamel sauce. Tapos ilalagay natin ng cheese sa ibabaw. Lagyan natin ng cheese sa ibabaw. Tapos, lagyan na natin sa oven. Mga, kasi luto na rin yung cauliflower natin. Siguro, mga ano lang, 15 to 20 minutes. Depende. Tingnan nyo na lang kung gaano ka brown yung gusto nyo. So, ito yung ano natin. Okay, ito na yung ready na to put in the oven our cauliflower gratin gratin de chou so let's put the cheese on top so yung cheese natin lagyan natin ng cheese yun depende pagkasahin niyo na lang yung cheese niyo kung meron kayong marami di medyo marami para mas maiyang Eh, kung konti lang mo, di konti lang din nilagay. Basta, ano na lang, depende lang sa ilang cheese ang meron. Pero wag yung sobrang, sobrang, sobra kasi nakakaumay din guys. Pag yung sobrang, sobrang dami ng cheese. So, yun. Ito na, ready na siya. So, ito na yun. O, di ba mas madali lang? Yan, mas madali lang yung ano natin. Paggawa. Ilan ba? Wala pa yatang, ano, 10 minutes lang. Sabihin natin 10 minutes lang. Tapos, ready na siya to put in the oven. So, see you later guys. Pag naluto na yung ano natin, graf, gratang do chou